สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงเทคนิคการ Import เพื่อที่จะเรียกใช้งานตัวคลาสที่เราสร้างขึ้นมานะครับอลองดูตัวอย่างแล้วกันนะครับอย่างเช่นในนี้ผมมีโค้ดของตัวคลาสที่ชื่อว่า Metal นะครับเพื่อใช้สำหรับเก็บเหรียญรางวัลโดยเก็บชื่อประเทศจำนวนเหรียญทองเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงนะครับคันนี้หากผมต้องการเอาคลาสตัวนี้ไปใช้นะครับผมก็มาสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับตั้งชื่อ Python ไฟล์นะครับเดโมตัว Metal แบบนี้ละกันนะครับอพอได้มาแบบนี้นะครับวิธีการใช้นะครับถ้าตรงไปตรงมาที่สุดก็คือเราก็บอกว่าพิมพ์คำว่า from นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์นะครับ Metal เนี่ยตัวนี้นะครับอันนี้คือถ้าอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันนะครับก็พิมพ์แบบนี้ได้แล้วเราก็บอกว่า import แล้วก็ชื่อคลาสของเราอย่าลืมนะครับชื่อคลาสของเราข้างในเนี่ย metal เป็นตัวใหญ่นะครับนี่คือมาตรฐานการตั้งชื่อคลาสนะครับจะเหมือนของตัว java นะครับอพอเราทำแบบนี้ได้เราก็พิมพ์แบบนี้ได้เลยนะครับสมมุติว่า jp เท่ากับ metal แบบนี้นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไป japan แล้วก็เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงนะครับสมมุติเป็นแบบนี้นะฮะเราก็สามารถที่จะพิมพ์ค่าบางค่าออกมาได้นะครับอย่างเช่น jp total แบบนี้นะคลิกขวาแล้วก็รันเห็นไหมครับเราจะได้17นะครับก็คือมาจาก10บวก5บวก2นะฮะอันนี้เดี๋ยวผมลบโค้ดพวกนี้ทิ้งนะครับคราวนี้มาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเราจะใช้ตัว editor ช่วยในการ import นะครับดูนะครับ th เท่ากับ metal แบบนี้นะครับแล้วตรงนี้เครื่องก็จะพอบมาเลยว่ามีช้อยอะไรให้เราเลือกบ้างกด alternate enter หนึ่งครั้งแล้วเราก็บอก import เรา import จากตัวนี้นะครับคือในเครื่องผมนะครับตัว class ที่ชื่อว่า metal เนี่ยผมใช้เป็นตัวอย่างในตัวไฟล์ที่ชื่อว่า what is self ด้วยนะครับแต่ผมจะใช้ตัวนี้ในที่นี้นะครับคลิกเข้าไปเห็นไหมครับเครื่องก็จะ import บรรทัดนี้ขึ้นมาให้บรรทัดที่1เนี่ยนะถ้าอยากดูตรงนี้เรามาดูตรงนี้ได้ what is cell ที่เมื่อกี้เป็นช้อยเพราะว่ามันก็มีตัว metal ตรงนี้อยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วกลับมาตรงนี้นะครับเราก็พิมพ์ตรงนี้ได้ว่า Thailand นะครับแบบนี้ print ตัว th total ได้นะครับอันนี้คือวิธีการเรียกใช้นะครับโดยที่ใน python นะครับในไฟล์เดียวกันนะครับเราจะเขียนกี่คลาสก็ได้นะครับที่มีความเกี่ยวเนื่องกันเนี่ยสมมุตินะครับผมมีคลาสอีกอันหนึ่งนะครับเป็นนักกีฬานะครับแอสตรีดเนี่ยผมก็สามารถใส่แบบนี้ได้นะครับสมมุตินะครับเขียนง่ายๆแบบนี้เนี่ยในกรณีนี้นะครับถ้าเราต้องการเรียกใช้นะครับคลาสนะครับมากกว่า1คลาสที่มาจากไฟล์เดียวกันนะครับเราก็ใส่คอมมาตรงนี้เข้าไปนะครับเห็นไหมครับเป็นแบบนี้แล้วเราก็สามารถเรียกใช้ตัวคลาสตัวที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ได้นะครับเราก็ทําไปได้เรื่อยๆนะครับจะมีกี่คลาสก็ได้นะครับใส่เข้าไปนะฮะดูนะครับอันนี้ผมเติมอีกอันหนึ่งผมก็กลับมาตรงนี้ได้แล้วก็คลาสที่จะว่าฟูแบบนี้นะฮะแล้ววิธีการเรียกใช้เราก็ทำได้นะครับเราก็บอกว่าตัว a เท่ากับตัว a d l e t ตรงนี้แล้วก็ a d o d u m m y ตรงนี้นะแบบนี้สังเกตนะครับตัวคลาสที่ยังไม่มีการเรียกใช้นะครับมันจะออกเป็นสีเทาๆแบบนี้นะครับคือตัวฟูเนี่ยโค้ดข้างในไม่มีส่วนไหนที่ใช้ตัวนี้เลยนะฮะอ่ะคราวนี้ผมให้ดูอีกวิธีหนึ่งนะครับการ Import เนี่ยผมลบพวกนี้ทิ้งนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมคอมเมนต์บรรทัดนี้ไว้นะฮะอีกวิธีหนึ่งเราจะพิมพ์แบบนี้ก็ได้นะครับ Import ตัว Metal อย่างอย่างนี้เนี่ยดูนะครับแต่ว่าตอนที่เราเรียกใช้เราจะต้องเขียนเป็นแบบนี้นะครับว่าอย่างเช่น th เท่ากับ metal แล้วก็ค่อยมา dot metal แบบนี้ทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็บอกว่า
Thailand นะครับแบบนี้นะฮะสังเกตว่าถ้าเราเป็นแบบนี้เราจะต้อง qualify นะครับชื่อของไฟล์เนี่ยคือ import middle middle ตัวนี้คือชื่อไฟล์นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยแล้วเราค่อยมาตามด้วย dot แล้วก็เป็นชื่อของ class ที่เราต้องการนะครับซึ่งแบบนี้อาจจะไม่ค่อยสะดวกหรือว่าบางท่านอาจจะไม่ชอบบางท่านอาจจะชอบแบบบรรทัดที่1เนี่ย from ชื่อไฟล์แล้วก็ import ตัว class ที่ต้องการใช้นะฮะหรือว่าอย่างเช่นตรงนี้ผมก็ถ้าจะเอาตัว athlete เนี่ยก็ต้องพิมพ์ดอทแบบนี้นะครับก็คือมีตัว metal เนี่ย qualify ตลอดเลยนะครับทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าเราชอบใช้แบบไหนแล้วกันนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับหรือว่าจะทำอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราก็ตั้งชื่อเล่นให้นะครับบอกว่า metal พิมพ์เยอะๆนี่เราไม่ชอบเราก็บอกว่า as นะครับสมมติว่า md แบบนี้แล้วกันนะฮะแล้วแทนที่เราจะพิมพ์ตรงนี้เม็ดเดิลเราก็พิมพ์ตัวย่อนะครับเหมือนเป็นชื่อเล่นเนี่ย md ก็ได้นะฮะอ่าละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการ import ตัว class ที่เราสร้างขึ้นเพื่อมาใช้ในอีกไฟล์หนึ่งนะครับในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ